Asante sana Asante kwa kuitazama chomoza ya Clouds TV lakini na kushukuru sana mzee wa neema pasta <coughs> da, doctor yeah. karibu sana Asante nataka tu nikwambie kwamba kuna 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 mtumishi wa Mungu mwalimu uh, pasta Siza Masizi mzee wa neema anatamani siku moja uende kwenye huduma yake kwa ajili ya kwenda kuwasaidia vijana nataka kuzungumza na vijana ameniambia last week kana mbaji mi daktari yale anayosema i wish aje azungumze na vijana lakini pia ukiacha hivyo nimemsababisha asiondoke kwenda kanisani kwa sasa hivi anaangalia chini An, eh hey, yuko na mke wake wanatazama yuko na daktari Eliza hapa anatazama chomoza wanakusubiri daktari asema ni jibu umetusababisha sisi tunashindwa kwenda kanisani kwa sababu na daktari sio hivyo watanzania wengi wanashindwa kwa ibada kwa ajili yako kwa ajili yetu kwa jili... Ameanza sasa doktor. Ameanza sasa doktor. Hii ni ibada. Sijui kwa nini leo natamani sijui anyway Moses toka nimeamka asubuhi. Sijui kwa nini leo. Natamani ni natamani watanzania watume maswali. Alafu doktor ajibu moja by moja. Najua wapi tulikokuwa tumeishia wiki ile ambapo walikuwa na samu hapa lakini sijui nipate ridhaa yake ama tupokee tu maswali au tusikilize ana keep leo ambacho tunaweza tukaendelea tulikoishia alafu tuje tunaendaje ama uwe ni mwendo wa kile ambacho tulipoishia uendelee pale alafu mtu akituma maswali nitauliza alafu tunaendelea Okay, uh, kwanza tunawasalimu wote ndugu watazamaji tunawapenda. Aha. Uh -huh. Mtu last week atakuwa around lakini tulikuwa nani moyoni? Amen. Rohoni. Amen. Well, ingekuwa vyema kwa sababu kipengele mm. tunachokiongelea sasa hivi ni kipengele cha ujinga. Mm -hmm. Ni nyeti sana katika maisha kwa ni ndicho kipengele kinachobeba tano. Mm. Mm. Kipengele vitano vyote vya chini mm -hmm. ujinga ndio unabeba. Mm -hmm. Ukiwa mjinga utakuwa apathetic. Mm -hmm. Ukiwa mjinga utakuwa greedy. Mm -hmm. Ukiwa mjinga utafungwa na vifungo mm -hmm. vya kale. Mm -hmm. Ukiwa mjinga utakuwa mkorofi. Mm -hmm. Yaani vitu vyote vile vya chini. Mm -hmm. Na ukiwa mjinga utakuwa mwoga. Waoga mm -hmm. ni wajinga. Mm -hmm. Kwa mfano kisaikolojia vitu tunavyovihofia vina avitokei kwa asilimia tisini na tisa. Mm -hmm. Na maana mmoja kati ya kumi kwa yale ambayo na yaofia mm -hmm. ndio inatokea. Mm -hmm. Na maana wote wanaoogopa mm -hmm. wenye uoga ni wajinga. Mm -hmm. So inabidi tuweke sawa hicho kipengele afu kingine kuhusu maswali. Mm -hmm. Sasa hivi watu wengi tunakosa emotion. Mm -hmm atuhitaji mashine. Tuna mashine nyingi sana. Mm -hmm. Ila kujawahi kuepo na mashine na uweza mm -hmm. kuplay piano. Mm -hmm kwa sababu haiwezi mashine haiwezi kupeleka hisia. Mm -hmm. Inabidi mashine iendeshwe na mwenye hisia ili sound yake mm -hmm. ndio maana tunavyoongea hapa ni tofauti. Mm -hmm. Ni muhimu mno personal physical contact kati ya viumbe viwili. Mm -hmm. Let me tell you something. The deadliest weapon ever used by the devil to devastate humanity is ignorance. Maana yake? Mm -hmm. Yaani sila mbaya zaidi ambao shetani aliwahi aliyewahi kutumia kuharibu dunia mm -hmm. watu mm -hmm. ni ujinga. Mm -hmm. Kwa sababu last time tulianza lakini mapana yake ujinga ni kitabu kabisa. Mhm. Mm Ndio maana hapa hatuna hatuna note kwa sababu nikiandika mm -hmm. tukachukua mwaka tunaongelea topic moja. Mm -hmm. Kwa hiyo itakuwa inachelewesha watu wengi ambao wana njaa pia mabadilisha mm -hmm. laza. Mm -hmm. you know? So ndugu mtazamaji ujinga umewala watu kiasi cha kwamba asilimia mm. kubwa ya watu tunaoishi juu ya nchi mm. tumepoteza uhalisi wetu na tunakosa mantiki ya ufanisi mm. katika maisha alisia basic element basic element katika uh, maisha ya mwanadamu ni ujuzi ulio makinika kwa maana ya ufahamu ufahamu thabiti ndilo ndio kinga vile vile Kuhusu maswali. Ndiyo. Kwa nini nimesema kwamba watu tume tuna tatizo na miamko? Mm -hmm. Muwe mna study maswali. Okay. Kipindi hiki ni baraka kwa jamii nzima. Mm. Lakini usisahau wajinga hawezi kufurahia kipindi hiki. Mhm. Mm kwa sababu hilo nao ni tatizo. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. So muwe na style kama wakina Oprah wanavyofanya US. Okay. Watu watume maswali kwenu. Okay. Muna study maswali, muna select general mm -hmm. uh, global and individual questions okay. na kwenda maswali mengine yanaweza yakajenga jamii hata wale ambao wanaangalia kwenye youtube mm. 
wako Marekani wako wapi wanaangalia wa, inawaadilisha okay. maswali mengine yanaweza kajenga wa Tanzania wote tuliopo hapa mm-hmm. na maswali mengine yanaweza kajenga kila mmoja moja moja muna study kwanza maswali mm-hmm. ambayo ina mantiki mnaweka sawa ni ofisi hapa mnaweka mm-hmm. sawa i trust you guys mna mm-hmm. vichwa vizuri mm-hmm. so mnaweka maswali ambayo yanaweza kajenga watu mm-hmm. kwa sababu kuna maswali na maswali Mm. Mtu anaweza anaweza wadadamu wako karibu na ubaya. Kwa sababu giza lipo. Mm-hmm. Kisicho kuwepo ni nuru. Mhm. Uwezo kawasha giza. Eti washeni giza. Mhm. You see? Mm-mm. So kilichopo hapa ndio maana habari mbaya inauza. Okay. Na leo ndugu mtazamaji tunarudia pale katika sekta ya ujinga. Ujinga si kutojua, mm. ujinga ni kujua vibaya ndo philosophic concept. Mm, mm. Watu walioko dunia hii wengi sasa hivi tunajua vibaya. Mm. Kumbuka bahati nzuri hii hapa ni platform nzuri sana sisi kuongea. Okay. Kwani hatuongelee kama watatuongea kama wana falsafa tu ama psychology. Mm. Tunaongea pia kama waumini Ndiyo. wa Kristo, Ndiyo. waumini wa Mungu, mm. waumini wa maisha ya baada ya mwili. Okay. Get that? Yes. So, Mungu alisikitika kusema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa ndio ujinga. Mm. Nakupa mfano. Mm. Mara nyingi leo watu wanaita changamoto shetani. Na wanaowatia moyo wanaita wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ni ujinga kwa kweli. Anayekutia moyo afai. Anayefaa ni yule anayekuunga mkono. Mm. Embro dia hapo doctor tafadhali. Anayekutia moyo afai. Ila anayefaa ni yule ambaye anakuunga mkono. Hao. Kwa mfano, tulio kwenye Biblia sasa. Mm-hmm. Ili mfano watu wanaelewa haraka kifikra. Mm-hmm. Kuna siku Yesu alikaribia kuuawa msalabani. Petro akamwambia simpendeze Mungu uwawe. Mm-hmm. Ina maana in other words you won't die. Mm-hmm. Mungu atatuma malaika watakuokoa utakufa. Mm-hmm. Alimtia moyo Mm-hmm. Yesu akamwambia get behind me Satan. Ina maana aliyemkuwa anamtia Yesu moyo kupitia Petro ni shetani. <laughs> mara nyingi watu unaofikiri wanakufaridi wanakutia moyo mm-hmm. wanatumiwa na shetani ya kudangani. Kila mwaka wanakuambia mwaka huu wa mafanikio yako. Mwaka huu utasonga mbele. Imepita miaka mingapi? <laughs> Think about it. Imepita miaka mingapi tangia uanze kuambiwa mwaka huu utapata mtoto, mwaka huu utapata hela. Mwaka huu mwaka huu tangia mwaka 1992. Unaambiwa hivyo hadi 2017. Na, na Alafu still you believe. Uh, yes, yes. No, forget about that. Hiyo ni style ya shetani kupotosha watu na ndio maana watu wengi wanaita maombolezi wanaita faraja mm, mm, unamuombeleza mm, mtu na mm, unasema eti namfariji mm, mm, ndugu umezaliwa ili ufanikiwe kwa kupitia changamoto asiye faulu katika mtihani awezi akapanda darasa yes. changamoto ni muhimu ukiwa na shida usisubirie watu kuja kukwambia shida zako zitaisha tu usiwe na wasiwasi no 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 watafute watakao kufundisha namna ya wewe kukabiliana na shida badala ya kukimbia shida mm-hmm. au kudi, kukansel shida Mm-hmm. Tunakomaa wakati mgumu. Mahusiano mazuri yanajengeka kwa wakati wa shida. Ubongo unasisimua, unasisimuka na unaamuka ipasavyo ukiwa umekwama. Ndio maana mwenye njaa tumboni mm-hmm. anafiu anaku, ana masikio yake yanakufa mm-hmm. lakini fikra yake naamuka. Mm-hmm. Ukiwa na njaa sana jimi uta, utafungua imaginative energy, mm-hmm. utashangaa kumbe mimi na uwezo wa kuimagine namna hii. Mm-hmm. Ukiwa na njaa yani una hela sasa alafu una kwa mfano unatokea <laughs> unatokea una, una una cheketa alafu unakwenda bunzu kwa mguu <laughs> unatembea mimi mm-hmm. nakumbuka ilikuwa nilitokea miaka ya juma sana mm-hmm. na kuja internet haizikuepo mm-hmm. unakwenda kutafuta internet maana ya tegeta pa mm-hmm. sasa inabidi utembee hadi boko kwa mguu mm-hmm. unaona distance iliyo pale mm-hmm. yani njiani una, una feel like you are a car mm-hmm unajisikia kama wewe ni gari mm, mm. alafu una overtake pia watu mm. lakini leo tumeshapita tu hizo yes. ila katika maisha watu wanaokuepa vita mm. wanaokuepa shida mm. ndio wanao fail doctor mm. na swali hapo mm. ujinga unasababishwa na nini hasa ujinga 
kuna kozi yake nyingi. Mm-hmm. Kwanza kabla tujiongelea sababu turudi leo tukutoka basically katika mm. biblical concept okay. tuwe psycho biblical. Mm-hmm. Jaribio la kwanza Mungu alifanya ili ahakikishe kwamba amefaulu mm-hmm. kwa kumuumba mtu mm-hmm. alileta wanyama mm-hmm. ili angalia atakavyowaita. Mm-hmm. Mungu alikuwa anajipima mwenyewe je? Mm-hmm. Ama successful or not? Mm-hmm. Mm-hmm. Anyama wote mkusanike pale. Huyo wewe huyo atawahitaje? Mm-hmm. Adam akamuita Simba Simba. Na alipofika kwa 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 leopard mm-hmm. kwa chui mm-hmm. akamuita chui. Mm-hmm. Kafika kwa duma badala ya kumuita chui akamuita duma. duma. Umepata picha hapo? Mm-hmm. Ina maana Mungu alikuwa anajaribu kuelewa kama huyu ana uwezo wa kutambua tofauti. Mm-hmm. Mm-hmm. kati ya chui, ujinga, ya chui na leo na simba, na na sab- yeah, yes. sababu kuu ya ujinga ni kutokutambua tofauti ndio sababu kuu ya ujinga kwa mfano kama tulivyo hapa yes ndio kwa mfano ehe huyu hapa anaitwa Moses mfuru huyu hapa anaitwa Jimmy Tem mm. huyu hapa anaitwa Elvidi mm. mm. hii hapa inaitwa simu Hii hapa inaitwa recorder. Mm. Hii hapa inaitwa simu. Mm. Hii hapa inaitwa meza. Mhm. Hii hapa miwani, mm. nywele. Mm. Yaani every detail mm. ina tofauti na kingine. Mm. Yes. Na watu wengi tunafeli katika maisha kwa sababu tutambui tofauti. Kuna watu adui kwamba huyu ni mume wangu chobozi. Mhm. Anamtwiti mume wake kama bosi. Mm. Na mwingine adui kwamba huyu ni mke wangu. Sio sio malaya. Huyu mm. ni mke wangu sio mfanya kazi. Yaani difference sasa tunaf, tunafikia moja kwa moja katika philosophy. Mm. Wisdom. Mm-hmm. Ujinga ni kutokuwa na hekima. Hekima ni uwezo wa kutambua tofauti. Ndugu mtazamaji, uelewe kabisa kwamba tuko tofauti, vyote vipo tofauti na usipoelewa tofauti na ufanisi katika sekta zilizo tofautiana mm. utafeli utaingia katika mgogoro kwa sababu conflict conflict mm. tulisema atutaongelea vyanzo vya conflict tuongelea mm. sababu mm. tulisema sababu nambari 1 kwa conflict ni nini mm. Eh? Mm. Um, udinga. udinga na udinga ni kujua vibaya mm-hmm. ukijua vibaya ndugu mtazamaji unaitwa mjinga na kujua vibaya ni kushindwa kutambua tofauti. Mm-hmm. Tofauti. Kwamba huyu hapa ni mwanangu, yule pale ni mtoto wa kaka, yule pale mtoto wa dada. Hapa nilipo, nimekaa hapo kwa neema tu. Nafasi nilio nayo kwanza sikustahili kuwa na nafasi hii. Mm-hmm. Nimepewa uongozi ni kwa muda tu. Yaani utambuzi ukikosekana mm-hmm. ndipo hapo tunapoanza kufeli unamwaddress mtu ambaye wapaswa kuishi naye for the rest of your life kana kwamba umekutana naye mtaani ama umeongozana kwa dadala tu unaweza kukuta wanandoa wanavyoongea you have no idea kwamba hao ah, watu wanapaswa wana kuishi pamoja doctor mm-hmm. huu jinga huu jinga tiba yake ni nini hatuwezi kwenda haraka kwenye tiba mm-hmm. hapo na tunakimbia mm-hmm. Mm. Bado tujue kwanza ujinga ukoje kwanza. Kwanza, kwanza ujinga. Uh-huh. Are you getting there? Nakupata vizuri. Mm. Hatutakufa sasa hivi kwa sababu bado tunakusudiwa. Ila tutakufa one day kimwili ila hatuta yani tutafariki hatutakufa. Mm. Get that? Yes. So ndugu mtazamaji. Mm. Ujipe nizamu leo. Kwamba nitaanza kufuatilia tofauti uelewa kwamba huyu hapa sio yule. Huyu hapa sio mme wangu. Huyu hapa sio mke wangu. Unamtreat ipasavyo. Unaanza kuelewa huyu hapa sio mwanangu, huyu hapa ni mwanangu. Unamtreat ipasavyo. Hadi wazazi wanaendekezwa na watoto wao kumbe ni wajibu wao kuwajenga watoto kwa sababu mtoto wake ana kipato labda, kwa sababu mtoto wake ana hela au kwa sababu mtoto wake ana umwa au kwa sababu mtoto wake ana hasira yeye yeah, anashindwa hata kumnyoosha mtoto katika mantiki ya ufanisi huyo mm-hmm. mzazi ameisha shindwa kuelewa tofauti 
ukiwa kwenye kanisa ndani ya kanisa inabidi uelewe kwamba hapa sio ba mavazi tunaoona leo makanisani ni ma, yani ni mbaya zaidi kuliko hata mavazi makaaba walikuwa wanavaa miaka ya nyuma why kwa sababu watu waelewi kwamba wako sehemu takatifu mhm ukiwa madhabauni mhubiri mm. for, for example mm. elewa kwamba ulipo pale ni patakatifu usitajie shetani sana umtajie Yesu sana kwa sababu ukimtajia Yesu sana shetani ataondoka obvious eh kwa sababu kitu ambacho unakijali kitakuepo hiyo point ya msingi sana hapo mm-hmm. kitu unachokijali kitakuepo kitakuepo ndio maana namna ya kumaliza mizozano na mtu mm. usimjali Ha? Akikutukana anamwambia hmm. shukrani unaondoka muda gomba na vipo. Mm-hmm. <laughs> so amekutukana alafu ukaanza kupaniki. Ukianza kupaniki na unajibu na maana unajali. Hapo ni umelewa vizuri. Yes, nimempata. Naomba ulinde concept doctor please. Iti kuna, 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 kuna mtu unamsaidia yeah, hapo. Kuna mm-hmm. usemi wa Kiingereza unasema mm-hmm. Would you mind? Mm-hmm. Mm. You mind me sitting around? Mm, mm, mm. You get it? Mm. Anataka ajue kama wewe mm. itakukera ama mm. utajali mm, mm. kama kikaa hapo utaona kwamba mm. high five. Mm. Mm. Get that? Mm-hmm. Mm. Kwa sababu mtu akisha mind ina maana conflict inatengenezwa. Inatengenezwa. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu akiwa na kugombeza alafu wewe ugomba umjibu unamaliza ugomvi. Silence ni silaha kubwa kwa ugomvi. Mm. Ndio maana mahusiano yanaanza kufeli pale ambapo mnaanza kuweka vikao watu wengi wajui. Mm. Kama sisi hivi tukianza kukalishwa na ruge mm. ili atusuluhishe kwamba tuelewane. Mm. Mahusiano yetu yameisha feli. Tutajitahidi lakini tutakuwa tuna tolerate. Na tolerance nao ni kitu kibaya zaidi. Itakachofanya tu, 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 tujenge katika tujenge asili ya umaskini zaidi. Mm. Na na katika namna hiyo ni kwamba siku zote mtakuwa mnafanya kazi kwa unafiki, kwa unafiki mkimuogo, mkimuogopa yule ambaye amewasuluhisha. Yeah, ndio maana mume na mke ndugu mtazamaji inabidi fikia tu mume na mke msielewane strategy. Surprise mm. ni fupi lakini ni muhimu sana ku, ku, ku push, ku mm. boost mm. mwemko. Mm. Fanya vitu ambavyo sio lazima muende na mume wako mfundishwe pamoja mm. kwamba mume inabidi ufanye hiki, mke inabidi ufanye hiki. Wote wale mnajua mnachofanya mliambiwa. Mm. Impact yake itakuwa wapi? Ukiwa unakula chakula kitamu alafu uelewe unakula nini. Unaweza kukala hata nyani. <laughs> Kwa hiyo mm-hmm. <laughs> na tafa kupana kutana jamaa benki. Uh-huh. Hapa mlimani akaambia uh-huh. tulikuwa tunaongea kwenye fole ni tumechelewa ni kutoka kwenye queue. Mm-hmm. Kaambia kwenye mstari. Mm-hmm. Kaambia ah ya mimi nimekula nimekula nyoka mm-hmm. Zambia mm-hmm. kwa kwenda South Africa. Mm-hmm. Ya naona njaa. Mm-hmm. Sasa nikaanza naagiza chakula, chakula kitamu. Mm. Nimekula, nimekaribia mwisho. Sasa sielewi, nimekula nini kitamu namna hii kwetu sijawahi kula. Mm-hmm. Kuja kuangalia hivi anaandika well uh, chick anani anaandika mm. snake mm. well done. Mm. Ah, kasi mm. snake huwa nyoka ama ni jina tu. Mm. Mm. Kaenda kuwauliza anambia ni nyoka, mm. kasema anasikia kichevchevu na kwenda kutapika. Kwa sababu kujua, unajua kujua ni vyema. Mm. Lakini kujua vyema ndio sawa. <laughs> okay. Bora kutojua kuliko kujua vibaya. Ah. Ndugu mtazamaji, sasa tukimalizia hapo. Ndugu mtazamaji, leo kwa sababu kawaida tunakuwaka kati ya saa mbili na nusu, tunachelewa. Ninge nilitaka tusitize kwenye sekta ya ujinga. Ndugu mtazamaji, ujinga unaua maisha ya watu wengi. Na ujinga ni kujua vibaya. Kujua vibaya kunakuja hata kwa kusikia, unasikia vibaya. Na njia ya kwanza kuanza kuepukana na kusikia vibaya, ondoka karibu na watu wanaokutiatia moyo. Wanakunyima uwezo wako wa kukabiliana na mambo na kufaulu. Utaburudika sana lakini utaridhika. Mtu anayecheka hana furaha, amechekeshwa. <laughs> Mwenye furaha anatabasamu yes. kwa kufurahia. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anaridhia ndiye anayepata ridhaa. Mm-hmm. Ina maana mtu wa karibu hata usika 
ili wewe mm. utulie kimaisha mm. ndio maana tunasema hakuna anayeweza kumtuliza mtu mm. Mm. hadi ajitulize mwenyewe mm. ndio maana pia uokovu inabidi wewe uamini sio kama mtu amini badala yako ah uh-uh. ndugu mtazamaji bora kuomba kuliko kuombewa kama unasema hiyo bora kuomba kuliko kuombewa bora maombi kuliko maombezi Unadidai umeokoka? It's okay. Je, unaongea na baba yako ama unaongelewa? Watu wengi sasa hivi tunataka tuombewe mm-hmm. ina maana ni bayana kabisa hatuna relationship direct relationship mm-hmm. na Mungu. Mm-hmm. Sasa wewe ukiwa na mahusiano na baba, mimi hata mbwa, mm-hmm. mbwa wangu mimi namuogopa na na, 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 na wakwepo wasije wakanichafua mm-hmm. nikiwa natoka, mm-hmm. nikitoka nikichelewa kurudi watachelewa kufunguliwa wao kwa sababu hawajali kwamba nimevaa suti nyeupe. Mm. Mbwa sio mm. mtoto. Mm-hmm. Mbwa mm. atakuja kunirukia tu. Mm. Mm. Sasa we mwana wa Mungu, wakati wote mtu mwingine anakupelekea ma, ma, anaku, anakutambulisha kwa Mungu, wewe unamuita baba, inaanza anzaje awe baba yako? Kuanzia leo jipe nizamu. Anza kutulia kusoma tofauti. Ujinga mm. ni kujua vibaya. Ina maana angalia unajua nini. Tama, tafungwa ukurasa kwa kutoa tiba kidogo tu. Uh-huh. Kisaikolojia. Sawa. Simu hizi mm. zinapumbaza watu wengi mno katika dunia leo. Why? Unapoandika message kwa simu. Uh-huh. Ni tofauti na unapoandika na mkono wako. Unapoandika na mkono unatumia mind ya kwako. Uh-huh. Unapotumia nani uh, unapotumia keypad mm. unatumikisha mind yako mm. ama nasema mm. unatumia mind na kutumikisha mind ni vitu vile tofauti mm. unapotumikisha mind ni tofauti na wakati mind yenyewe inatumiwa mm. how ndio maana mtu anaweza akakuandikia kitu ambacho hawezi kukuambia mm-hmm. okay punguzeni text messages Ukiingia kwenye internet leo watu wengi wanasema utandawazi ni mbaya. Utandawazi mm. sio mbaya. Mm. Aliyetengeneza kisu hakuwa na lengo la kuua watu. Alitengeneza ili amegemege, amenyemenye, akatekate, achinje chinje ale. Inategemea nia na matumizi ya kwako. Mm. Kwa hiyo si, utandawazi unaturahisishia. Ingia kwenye internet. U, usome kuna vi, sasa, sasa hivi watu wengi wamesoma mm na wajanja wanazidi hata wale ambao wajenda shule wanaona kwamba ah huyu ana akili kumbe anasoma soma vitu kwa internet mm. sisi mm. ambao tuna na ufanisi naweza nikajua huyu hapa IQ ya kwake mwenyewe iko low mm. lakini ana, ana implement ma vitabu alivyo visoma mm. mm. impact yake naonekana kabisa huyu anakuwa mechanic mm. mm. yanapita hivyo 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 mm. hivyo mm. hawezi kufunguka katika universal concept mm. get that mm. so fungua internet soma neno fulani na maana gani mm. neno fulani na maana gani kitu fulani na anzaje Tanzania kuna nini usije ukaenda kutafuta mnyama porini msituni wakati yuko hapo hapo uwani kama vile Yakobo alivyofanya esa ukaenda mbali msituni mm-hmm. Yakobo kageuka tu uwani kachukua mmoja kaleta hapo tayari kabarikiwa we umechelewa baraka zetu haziko mbali na sisi. Mm. <clears throat> Ujinga wetu unatufanya tufikiri kwamba baraka ni mbali. Mm. Mtu yeyote anayekujuza vibaya ni yule ambaye anakutia moyo. Ndio maana inashauriwa kisaikolojia ukiwa na matatizo usisome vitabu vinavyoongelea matatizo yako ukiwa na matatizo. Soma vitabu ambavyo haviongelea hata matatizo yako ili utengeneze kinga badala ya kujiokoa. Nadhani Jimmy macho yako imeisha sema. Ndugu mtazamaji, leo tulifanya kama uh, recap. Yes. Mm. Tuli tulikuwa tunataka tusisitize mm-hmm. na next week nadhani tutasisitiza tutaweka nguzo mm-hmm. za kusaidia namna gani unaweza ukajijengea mazingira ya kupokea maarifa ipasavyo. Ila leo tumetoa moja tayari. Ukatae wote wanaokutia moyo uungane na wale ambao wanakuunga mkono kwa lugha nyepesi 
wanaokuambia usiwe na wasiasi shida hii itaisha mwaka huu shida yako naisha ni maadui wakubwa katika maisha yako na ndio shetani kama Paulo Petro alivyotambulika kwa Kristo Yesu akamwambia get behind me Satan alipomkuwa na mtia Yesu moyo mm-hmm. thank you very much indeed god Pas- bless you <sighs> kuna pastor Caesar Masizi mzee wa neema mm-hmm. amenikuu neno moja hapa akasema usimtaje sana shetani kanisani usimtaje sana shetani mtaje sana yes. Yesu kwa sababu usichokijali <laughs> kitakuwepo <laughs> good morning <laughs>